আমার বন্ধুরা আশা করি ভালো আছো ওয়েলকাম টু মাই চ্যানেল অনার্স ব্রস আজকে আমাদের আলোচ্য বিষয় হল একটি ইংলিশ স্টোরি যার নাম হল গার্ল গার্ল রিটেন বাই জামাইকা কিনকেইট এই জামাইকা কিনকেইট একজন আমেরিকান নভেলিস্ট লেখিকা জন্মগ্রহণ করেছেন নাইনটিন হান্ড্রেড ফর্টি নাইনে তিনি হার্ভার্ড ইউনিভার্সিটিতে স্টাডি করেছেন আর পরবর্তী জীবনে একজন প্রফেসর বিশেষ করে আফ্রিকান এবং আমেরিকান লিটারেচারে তিনি একজন ফ্যামিনিস্ট রাইটার নারীবাদী লেখিকা আর ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান অরিজিন হলেন এই জামাইকা কেনকেইট তাহলে বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ইংলিশ স্টোরি গার্ল রিটেন বাই জামাইকা কেনকেইট গার্ল এই স্টোরিটি এর সোর্স হল অল দ্য বটম অব দ্য রিভার একটা সিরিজ থেকে নেওয়া তাহলে আমরা শুরু করছি আজকে আমাদের ইংলিশ স্টোরির বিষয় হলো টাইটেল হলো গার্ল গার্ল অর্থাৎ একজন কম বয়সী মেয়ে একজন গার্লকে তো আমরা নারী হিসাবে এইভাবে বলি না আইডেন্টিফাইড করি না গার্ল যতক্ষণ পর্যন্ত ততক্ষণ সে কম বয়সী মেয়ে তবে এই কম বয়সী একজন মেয়ে কবে কোন দিন কিভাবে ফিজিক্যালি এবং মেন্টালি একজন নারী হয়ে ওঠে বা নারীর মনন তৈরি হয় কল্পন তৈরি হয় এটা ওই সাধারণ একটা কম বয়সী মেয়ের পক্ষে প্রথমে বোঝা সম্ভব নয় তাহলে একজন কম বয়সী মেয়ে গার্ল কবে কোন দিন শারীরিকভাবে মানসিকভাবে একজন নারী হয়ে উঠেছে সে যেন বুঝতেই পারে না আর এই একজন কম বয়সী মেয়ের যে মা যিনি থাকেন এই মা তার মেয়েকে তার জীবনের গণ্ডি তৈরি করে দেন অর্থাৎ প্রত্যেকটি মেয়ের জীবনেই যেন এই মা মায়ের উপদেশ এটা এই মেয়েটাকে একটা জীবন গণ্ডি তৈরি করে দেয় সেই সব বিষয় নিয়ে কথা অর্থাৎ মেয়েটার জীবনে একটা সার্কেল তৈরি করে দেয় কে ওই মেয়ের মা পরিসীমা তৈরি করে দেয় এর মধ্যেই তোমাকে থাকতে হবে উপদেশ নির্দেশ আদেশ অর্থাৎ ওই কম বয়সী মেয়েটির টেস্ট কোনো উইলিং কোনো চয়েস এসব যেন গুরুত্ব থাকে না অর্থাৎ এই মেয়েটির টেস্ট চয়েস ফ্যামিলি অ্যাক্টিভিটিস রেসপন্সিবিলিটিস ডিউটিস লাভ সব কিছুতেই মা মা আর মায়ের অ্যাডভাইস মায়ের ইনস্ট্রাকশন ততই বৃদ্ধি পেতে শুরু করে যত কি না মেয়েটা বড় হতে শুরু করে অর্থাৎ ইনস্ট্রাকশন অর্ডার অ্যাডভাইস জুড়েই হল একটা মেয়ের জীবন কখনো কখনো মনে হয় মেয়েটির নিজস্বতা বলতে যেন কিছু নেই অর্থাৎ ওই মেয়েটি যে মা ওই মা যখন মেয়ে ছিলেন তারও ওই একই অবস্থা অর্থাৎ পরম্পরা অনুযায়ী যেন একজন মা তার মেয়েকে সব সময় ইনস্ট্রাকশন অর্ডার অ্যাডভাইস এইসব দিয়ে একটা গণ্ডি তৈরি করে দেয় একটা সার্কেল তৈরি করে দেয় একটা পরিষেবা তৈরি করে দেয় অর্থাৎ মা যেন শেখান যে এই হলো শৃঙ্খলিত জীবন 
মায়ের উপদেশ না শুনলে সেটা যেন শৃঙ্খলিত জীবন হয় না একজন মেয়ে তাই কবে যে নারী হয়ে ওঠে তার অনুভূতি বিস্তার হয়ে যায় মেয়েটি বুঝতেই পারে না আর মেয়েটির ইচ্ছা কল্পনা অনুভূতিকে মা যেন একদম জোর করে চেপে রাখতে চান একজন এডুকেটেড মেয়েকেও তথাকথিত আনএডুকেটেড মা সর্বক্ষণ অ্যাডভাইস দিয়ে যাচ্ছেন মেয়েটির মন চায় সে মুক্ত বিহঙ্গের মতন উড়বে ঘুরবে কিন্তু না মেয়েটিকে শেখানো হয় ভয় দেখানো হয় ওই হাজব্যান্ড নামের বিষয়টাকে হাজব্যান্ড নামের ব্যক্তিটাকে অর্থাৎ মেয়ে তোমাকে ওই হাজব্যান্ডের সেবা দাসীর মতো যেন থাকতে হবে অর্থাৎ মেয়েটির মেন্টাল ফিজিক্যাল সব কিছুই যেন হাজব্যান্ডের জন্য হাজব্যান্ডের ভোগের জন্য হাজব্যান্ডের সুখের জন্য মেয়েটির নিজের জন্য কিছু নেই মে শুধু নিঃস্বার্থ পূজায় হাজব্যান্ডকে পূজা করবে তার শ্বশুরবাড়ির যে ফ্যামিলি মেম্বার্স আছে তাদের পূজা করতে হবে সেবা করতে হবে নিজের জন্য কিছু নেই আর এইভাবেই মেয়েটির যে নিজস্ব পৃথিবী একেবারেই নিজের যে পৃথিবী সেই নিজের পৃথিবী থেকে মেয়েটি একদিন একাকিত্ব হয়ে যায় একটা চক্র বুহের মধ্যে পড়ে যায় অর্থাৎ মেয়েটি হৃদয় মেলার স্বাধীনতা খুঁজে পায় না অর্থাৎ মেয়েটি কি তাহলে যেন জেলবন্দি হয়ে গেছে অনেক সময় মেয়েটি যেন শুধুই নারী এভাবেই চিন্তা করা হয় মানুষ নয় মেয়েটির সুখ চাই দাতাকে সুখ দেবে কে পুরুষ মেয়েটির শান্তি চাই দাতাকে দেবে কে ওই পুরুষ মেয়েটির সাধনীয়তা চাই দাতাকে পুরুষ মৃত্যুর পর মেয়েটির মৃত্যুর পর স্বর্গের পথ যে দেখাবে সেও হল পুরুষ অর্থাৎ ছোট সময় মেয়েটি বাবার নির্দেশ আদেশ মানতে হতো তিনিও পুরুষ এবার হাজব্যান্ডের ঘরে যখন মেয়েটি যাবে নারী হিসাবে তখনও তার দাতা কর্তা পুরুষ শেষ জীবনেও ওই পুরুষ তার সন্তান অর্থাৎ ছেলেদের অধীনে থাকতে হবে এইভাবেই যেন মেয়ে নারী তার জীবনটা চলে আর একজন মা এই সব কিছু তোতা পাখির মতো মুখস্থ করায় আর এই দায়িত্বটা যেন মায়ের প্রত্যেক ফ্যামিলিতেই এমন রয়েছে তবে প্রশ্ন মা কি তাহলে মেয়েকে চক্রবহের জালে আটকে রাখতে চায় নাকি মা যা শেখায় সেটাই শেষ কথা হ্যাঁ যদিও মা কার হস্ত বিষয়ে তিনি কিছু শেখাবেন অবশ্যই শেখাবেন কিন্তু এই মুক্ত পৃথিবীতে এই মুক্ত পৃথিবীতে যে প্রবাহ চলছে যে ডেভেলপমেন্ট চলছে সেখানে একজন মেয়ে গা ভাসিয়ে চলবে চলা যাবে না 
একদিকে পৃথিবী ডাকছে মেয়েটিকে অপরদিকে মায়ের বেড়াজাল ডাকছে ঘরের কোণে ঘরের কোণে সুরক্ষিত রাখতে হবে তাহলে একদিকে পৃথিবী ডাকছে মেয়েটিকে আয় আয় তোর জীবনে উন্নতি কর তোর জীবনে অনেক কিছু কর তুই আর্টিস্ট হ তুই সায়েন্টিস্ট হ তুই রাইটার হ তুই সব কিছু হয়ে যা মেয়েটা এসো মেয়েটা এসো কে ডাকছে পৃথিবী আর অপর দিকে মা বেড়া জালে ডাকছে এদিকে এসো ঘরের কোণে বসো সুরক্ষিত থাকো মেয়ে তুমি সেবা করে যাও তোমাকে সেবা পেতে হবে না তুমি অপরের জন্যই যেন জন্মগ্রহণ করেছ কারণ তুমি মেয়ে তাহলে একজন মা তার মেয়েকে কি বিসর্জনের দিকে ঢেলে দিচ্ছে না মায়ের দৃষ্টিতে তা তো নয় মনে হচ্ছে কোথাও কোথাও যে একজন মা তিনি তার মেয়েকে বিসর্জনের দিকে ঢেলে দিচ্ছে অর্থাৎ মেয়েটা নিজের স্বাধীনতা নিজের শিক্ষা নিজের কাজ এদিকে যাওয়া যাবে না সেই জন্য বলা হয় তাহলে গ্রোয়িং গার্ড অ্যান্ড আর মাদার্স রিলেশনশিপ একটা বড় হচ্ছে মেয়ে সেই মেয়ে এবং তার মায়ের যে রিলেশনশিপ প্রত্যেক ফ্যামিলিতেই যেন মা সব সময় চাপ দেবে প্রেশার দেবে শেখাবে 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 আর মেয়েকে সব কিছু বিসর্জন দিয়ে ঘরের কোণে থাকতে হবে এ গ্রোয়িং গার্ল রিসিভস এন্ডলেস ডাইরেকশন এই করো সেই করো ফ্রম হার ফ্রম হার মাদার মায়ের থেকে অশেষ নির্দেশ তাকে পেতে হবে মা সবসময় বলবেন সারাদিন বলবেন এই করো এই করো এটা করো সেটা করো না আর এটাই হলো তোমার জীবন কখনো কখনো মায়েরা এমন অ্যাডভাইস করেন যেন মাত্রা ছাড়িয়ে যায় আবার কখনো একটু কমে যায় তবে ফুল স্টপ হয় না মা সব সময় নির্দেশ দেবেন মেয়েটি কখনো কখনো ক্লান্ত হওয়াটাই তো স্বাভাবিক অর্থাৎ মা সব সময় বলবেন পারফেক্ট হাউস ওয়াইফ হতে হবে নিখুত হাউস ওয়াইফ তোমাকে হতে হবে যেন বলেন সাদা কাপড় তুমি সোমবারে পরো রঙিন রুগি, কাপড় তুমি মঙ্গলবারে পরিষ্কার করো মানে এটাও মা বলবেন এইভাবে রান্না করো কুকিং করো এভাবে নিজের খাবার খাও এভাবে টেবিলে বসো এভাবে হেঁটে চলো এইভাবে হাসো এইভাবে কাঁদো এত কিছু এতটাই কিছু মায়ের কথা থাকবে মেয়ের প্রতি দ্য গার্ল ইজ ডাইরেক্টেড স্ট্রিক্টলি নট টু স্পিক শাউট মেয়ে তুমি উচ্চ স্বরে কথা বলবে না কে বলবে মা জেন্টল বিহেভিয়ার করো কুল থাকবে প্যাশেন্স রাখবে কালচার ওয়েতে চলো এই সব কথা হাজারো কথা এই গান গাইবে না এখানে একটা উদাহরণ দেওয়াছে বিনা এই গান গাইবে না সানডেতে এটা একটা ওয়েস্ট ইন্ডিয়ান সং যাই হোক অর্থাৎ এই করবে এই করবে না সেলাই করো আয়রন করতে শেখো তোমার সাইকোলজিক্যাল ইমোশনাল নিডস রাইটস এইসব নিয়ে তোমাকে ভাবতে হবে না তুমি তোমাকে ইম্পর্টেন্স দিতে হবে না তুমি তোমার হাজব্যান্ড হাজব্যান্ডের ফ্যামিলিকে ইম্পর্টেন্স দাও 
তোমার সাইকোলজিক্যাল ব্যাপার নিয়ে ভাবতে হবে না তোমার কোনো ইমোশনাল নিজ আছে কিনা ভাবতে হবে না তোমার রাইটস অধিকার নিয়ে অত চিন্তা করতে হবে না তোমাকে মেডিসিন বিষয়ে শিখতে হবে মেয়ে তোমাকে মেডিসিন বিষয়ে শিখতে হবে অর্থাৎ একটা মেয়ে যেন ফিজিক্যাল মেন্টাল এবং ফ্যামিলি ডক্টর হিসাবে কাজ করবে সব শিখতে হবে অর্থাৎ মা বলতে চাইছেন যে মেন ডমিনেটেড সোসাইটিতে তোমাকে গুড সার্টিফিকেট পেতে হবে তুমি আমার মেয়ে সমাজ থেকে তোমাকে গুড সার্টিফিকেট পেতে হবে মা যেন এইভাবে পাগলি হয়ে যান যে মেয়েকে কিভাবে শেখাবেন তাহলে এখন প্রশ্ন একজন পাগলি তিনি কি করে সুস্থতার অ্যাডভাইস দেবেন এইসব চিন্তা করেছেন আমাদের লেখিকা তোমাকে আদর্শবান স্ত্রী হতে হবে তোমাকে মা হতে হবে অর্থাৎ তুমি মেয়ে তুমি স্ত্রী তুমি মা একই রঙে তোমার অনেক রূপ তুমি মেয়ে এইসব ভেবে মেয়েটি যেন আতঙ্কিত হয়ে যায় প্যানিক হয়ে যায় অর্থাৎ মা শেখাবেন যে পুরুষকে কিভাবে ভালোবাসতে হবে তাও শেখাবেন মা আবার এও শেখাবেন যদি পুরুষদের সাথে রিলেশন ভেঙে যায় তবে মেয়ে তুমি ধৈর্য রাখতে শেখো অর্থাৎ ত্রুটি মেয়েরই একটা ফ্রেশ ব্রেডের মতন তোমাকে থাকতে হবে মায়ের চিন্তা মেয়েকে একেবারে চিন্তিত করে তোলে মেয়ে নিজে বুঝতেই পারে না যে তার কি করা উচিত অর্থাৎ মেয়েটির যে আইডেন্টিটি মেয়ে যে একটা মানুষ তার যে অধিকার আছে স্বাধীনভাবে চিন্তা করার ভাববার কাজ করার এমন কিছু মা যেন বলেন না অর্থাৎ মায়ের দমনকারী উপদেশ প্রত্যেক মেয়েকে শুনতে হয় অর্থাৎ মেয়েটি তখন নিশ্চয়ই আনকমফোর্টেবল ফিল করে মায়ের যে প্রত্যাশা মায়ের যে প্রত্যাশা মেয়ের প্রতি কিন্তু মেয়ের প্রত্যাশা তো আলাদা কিছু থাকতে পারে আর তখন মাকে মনে হয় স্টেপ মাদার এই মা যেন সৎ মা যাই হোক খুব সুন্দর নারীবাদী লেখা নারীদের মুক্তির আহ্বান তাহলে এখানে আমরা তথাকথিত গল্পের বিষয়টা নয় এখানে মূল বিষয় হলো একটা মেয়ে একজন মেয়ে সেই মেয়ে অর্থাৎ গ্রোয়িং গার্ল সেই মেয়েকে তার মা কতটা উপদেশ দেন কতটা উপদেশ দিয়ে নিরাপত্তায় রাখতে চান অর্থাৎ মেয়েটাকে অন্যের ফ্যামিলির উপযোগী করে তোলার প্রয়াস করেন তাতে মেয়েটার কি মানসিকতা হওয়া উচিত বা হয় আর এখানে কে অন্যায় কে নেয় তা নয় মা যেন একটা গণ্ডি এঁকে দেয় সেই বিষয় নিয়ে আলোচনা তাহলে বন্ধুরা আজকে আমাদের আলোচনার বিষয় ছিল ইংলিশ স্টোরি গার্ল রিটেন বাই চামাইকা কিংকেইট একজন আমেরিকান নভেলিস্ট বন্ধুরা খুব ভালো থেকে খুব ভালো থেকেও আমার চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করো থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ